大家好，我是乐乐妈。传说苹果上的辣有毒，这是真的吗？该怎么去除呢？经常听老一辈人说的一句话：“一天一苹果，一生远离我。”即便是现在的水果自由的时代了，也依旧有很多人在保持着这个习惯，在没有忘了的情况下，都是每天吃一个苹果。可以听到有很多人说，不管在买哪个品种的苹果时，都能感受得到苹果皮上有一层蜡，听说这层蜡不能吃，有的人还称，就是因为苹果皮上有蜡，这层蜡有毒，所以我们一定要削了以后再去吃。真实的苹果上确实呢是有一层蜡的成分。苹果属于新鲜的食用农产品，成熟采摘后在仓库放置一段时间，或者运输到批发市场。时间过长，表皮呢就容易起皱，而在表皮打蜡呢，可以防止水分流失，解决苹果皱缩的问题，延长苹果保存时间。另外，打蜡后苹果表面光滑、新鲜、卖相好。水果表面的蜡主要有三种：第一，天然果蜡。天然果蜡是苹果表面本身自带的一种酯类成分，是在苹果表面生成的植物保护层。可以有效地防止外界微生物、农药等侵入果肉，起到一个保护的作用。第二，食用蜡，一些进口的苹果表面通常会有人工加上去食用蜡。这种人工果蜡其实是一种壳聚糖物质，多从螃蟹、贝壳等甲壳类动物中提取出来，其作用主要是用来保鲜，防止苹果在墙头运输。长时间储存中腐烂变质，本身呢对身体并无害处，所以呢也不必太过担心。当然还有一种情况，最后一种工业蜡，则是一些不法商家为了节省成本，偷偷涂抹在水果表面的。这种廉价的工业蜡一般都是石蜡，它是从石油、页岩油或者是其他沥青矿物油的某些流出物质中提取出来的。含有铅、硒、汞等一些有害的重金属物质。如果水果的表皮被涂上了这种工业蜡，其中的有害金属物质就会渗透果皮，渗进果肉。如果经常吃这种打了工业蜡的连皮水果，很有可能对身体造成伤害。食用蜡和工业蜡肉眼很难分辨。有效的办法就是在挑选水果时，用手或者是餐巾纸擦拭水果表面。如果能擦下一层淡淡的红色，这很有可能就是工业蜡，就最好不要购买哦。虽然有了鉴别方法，但还是在建议吃苹果等水果之前清洗一下。苹果打蜡以后，无论是人工蜡还是工业蜡。都是不建议直接带皮吃的，因为苹果的表皮容易滋生细菌等有害物质。不去除苹果表面的蜡，食用之后对身体健康可能会有一定的影响，可能会出现腹泻、腹痛等不适的情况。那么我们应该怎样处理打蜡的苹果呢？下面跟大家分享两种方法。天然果蜡这种蜡是不需要去除的。可以清水洗干净以后直接吃的。那如果是食用蜡，要去除这层蜡也很简单，将苹果放入大碗中，然后往里边加入热水，直接用热水冲洗即可去除。我们用热水烫一烫过后，再把苹果拿出来放在一边，等苹果自然风干。这个时候，我们就会发现，苹果上面的蜡就一层层的浮现了，非常的明显。然后再用清水厨房纸巾擦拭一下，你就会发现表面的蜡已经完全的被擦拭掉了。也许有朋友会担心，高温会破坏苹果的营养。那么我告诉您，这种担心是多余的
。苹果加热后，苹果内所含的多酚类、天然抗氧化物质含量会大幅度增加，对人体有利无害，很健康。而且高温下苹果里边所含的苹果酸会相对降低，对肠胃不适的朋友更好，不会造成对肠胃的刺激。那如果是工业辣，我们就要多做一步处理了。将苹果放入大碗中，然后我们往苹果中加入适量的小苏打，跟着再加入一勺食盐，然后我们再加入多一些的清水。把食用盐和小苏打搅拌溶解，再把苹果浸泡八分钟，加入小苏打和食用盐浸泡。不管是有农残还是有果辣，都能够有效的去除。这之后再用干净的白洁布搓一搓，就十分的干净啦。学会了这两种方法，再也不用担心苹果农药残留以及苹果打辣的问题了。可以大口大口的放心吃苹果了。这时，也许有朋友会说：“何必这么麻烦？直接削去苹果皮不就可以了吗？”之所以这么麻烦，是苹果皮值得我们去这样做。苹果皮的营养价值很高，与果肉的营养是有差别的。研究表明，苹果皮中含有丰富的抗氧化成分以及生物活性物质。吃苹果皮对健康有益，而且苹果皮的抗氧化成分还要比苹果果肉要多哦。好了，以上的方法清洗了过后，现在我们用同样的方法来检测一下，果皮是不是很干净，一点果辣也没有了呢？这样清洗了一遍之后，苹果既干净又吃得放心。解决了很多人困扰的烦恼。这里特意给大家看一下，苹果去果辣前后的区别。去辣前的苹果鲜艳诱人，去辣后的苹果暗淡无光，这可能也是苹果打辣的原因之一吧。今天分享的识别去除苹果辣的小妙招，您学会了吗？如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。